தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இருபத்தி மூன்றாம் புலிகேசி அந்த படத்தோட ஹீரோ நம்ம வைகை புயல் வடிவேலு அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பொதுவாகவே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு காமெடி ஆக்டர் அப்படின்னா காமெடியில மட்டும்தான் திகழ திகழணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாம ஹீரோவாகவும் நடிக்கலாம் சொல்லி ஒரு விஷயத்த பண்ணது டைரக்டர் சங்கர் அவர்கள் ஏன்னா அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் இருபத்தி மூன்றாம் புலிகேசி படத்தோட ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் சங்கர் அவர்கள் ஸோ அந்த படம் பயங்கரமான ஒரு வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு காரணத்தினால அடுத்த பார்ட் எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி இருபத்தி நான்காம் புலிகேசி ஷூட்டிங் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த படத்தோட டைரக்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா டைரக்டர் சிம்பு தேவன் அவர்கள் சோ இப்படி வந்து ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சமயத்துல வந்துட்டு வடிவேலு அவர்கள் நான் தான் இந்த படம் என்னால தான் இந்த படம் அழுத்தும் ஓட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர திமுறல வந்து இருந்திருக்காரு சோ அதன் காரணமாக நடிப்பு அவர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நடிப்பு அதையும் தாண்டி எல்லா விஷயமும் நான் வந்துட்டு மூக்க நுழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செட்டு நல்ல இல்ல நான் ஷூட்டிங் வர மாட்டேன் செட்டு மாத்துங்க அப்படின்னு முதல்ல சொல்லுவாரா சோ சரி அவருக்காக வந்து திரும்ப பிரம்மாண்டமாய் போட்டிருந்த அவ்வளவு செலவு பண்ணி போட்டிருந்த செட்டை எல்லாம் எடுத்து திரும்ப வேற ஒரு விஷயத்த வந்து மாத்துவாங்களா அதே மாதிரி இந்த ஆடை எனக்கு சரியா இல்ல வேற ஒரு ஃபேஷன் காஸ்டியூம் டிசைனரை வந்துட்டு இது பண்ணுங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க இவங்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி சம்பளம் எல்லாம் கொடுத்து அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனரை வந்து திரும்ப போக சொல்லிட்டு வேற ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனர் வந்து வரவழைப்பாங்களா சோ அவங்க பண்ணிருக்கிற ஆடைகளும் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லி பழைய ஆட்களே வர சொல்லுங்க அவங்களே பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து கூப்பிடுறது சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பிரச்சனை வந்து செட்டில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு முக்கியமா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்களுக்கு வந்துட்டு அவ்வளவு வந்துட்டு அவமரியாதையா அவங்கள வந்து பேசியிருக்காரு சோ இதையும் தாண்டி கேட்கும் அவர் வந்து சாப்பிடுற ஒரு விஷயம் அதாவது உப்பு இல்ல காரம் இல்ல இது இப்படி இல்ல எனக்கு ஷூட்டிங் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஷூட்டிங் வந்து கேன்சல் பண்ணி போயிடுவாரா சோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்க நடக்க அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா வந்து பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி டைரக்டருக்கும் வடிவேலு அவர்களுக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு வடிவேலு அவர்கள் ஒரு கட்டத்தை என்ன சொல்லித்தாரு அப்படின்னா நான் ஷூட்டிங் வர மாட்டேன் இந்த படத்தை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தை அப்படியே கைவிட்டுட்டு அவர் வந்துட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட்டாரு சோ இதுக்கு அப்புறம் பொதுவாகவே டைரக்டர் சங்கர் அவர்கள் ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் காசு கொடுக்கறதையும் தாண்டி அவர் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் போய் மூக்க நுழைக்கிறதோ டைரக்டர் கிட்ட இது என்ன நடக்குது எதுக்கு இப்படி செலவாச்சு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கவே மாட்டாரா முழுக்க முழுக்க டைரக்டரோட கையில தான் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கொடுப்பாரா சோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சங்கர் அவர்கள் வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு இருக்கிற ஒரு சமயத்துல வந்துட்டு சில பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க சங்கர் அவர்கள் வந்து உங்ககிட்ட பேசுவாரு அப்பவாது நீங்க வந்து அந்த படத்தை திரும்ப வந்து நடிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன பெருசா சங்கர் வந்து என்கிட்ட பேசுறது அவர் வந்து ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் அவர் என்ன என்கிட்ட பேசுவார் அவரோட கிராஃபிக் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரா ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டதும் உண்மையிலேயே சினி துறை துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு கோபம் உண்டாயிருக்கு ஸோ இதையும் தாண்டி சங்கர் அவர்கள் கேட்டிருக்காரு ஒன்று நீங்கள் வந்து படத்தை வந்து நடிச்சு கொடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த படத்து மூலியமா நீங்கள் செஞ்ச சில சில விஷயங்கள் காரணமாக எனக்கு ஏழு கோடி ரூபாய் வந்து செலவாயிருக்கு செட்டு மாத்துறது காஸ்டியூம் டிசைனர் மாத்துறது சாப்பாடு டிராவல் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அது வந்து ஏழு கோடி ரூபாயில் வந்துட்டு போய் நிற்கிது காசை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி திமுரா வந்து இருந்திருக்காரு வைகை புயல் வடிவேலு அவர்கள் சோ இந்த ஒரு விஷயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்போதான் வந்துட்டு சினி துலகத்துல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதாவது தன்னை கூட்டிட்டு வந்த அதுக்கு முன்னாடி அதாவது காதலன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல பிரபுதேவா அவர்கள் வந்து ஹீரோவா வச்சு எடுக்கணும்னு சொல்லி சங்கர் அவர்கள் வந்துட்டு அந்த படத்துல வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கும் போது அந்த டைம்ல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கவுண்டர்மணி அவர்கள் தான் வந்து பயங்கர பீக்ல இருந்தாங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க பிரபுதேவா வந்து புதுசா வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஹீரோ சோ அவனு அவங்கள வந்து வைக்கும் போது நீங்க கவுண்டர்மணி வைங்க அப்போதான் வந்து ரீச் பயங்கரமா இருக்கும் என்னதான் படம் நல்லா இருந்தாலும் ஒரு ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு காமெடி என சூப்பர் காமெடி என வச்சாதான் இந்த படம் ஓடும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சமயத்துல இல்ல இல்ல ஒரு யங்ஸ்டருக்கு தான் வந்து நான் இந்த வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வைகை புயல் வடிவேலு அவர்களை வந்து அந்த ஒரு படத்துல காதலன் படத்துல பிரபுதேவாக்கு வந்து ஃப்ரெண்டா ஒரு காமெடியனா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு இதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த படம் பண்ண மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன அந்த சம
அப்ப அது வரைக்கும் வில்லேஜ் கேரக்டர்ஸ்லயே ஒரு காமெடி ரோல் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு வடிவேல் அவர்களை கூப்பிட்டு ஒரு காலேஜ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து அந்த காலேஜ் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஒரு யங்ஸ்டரா வந்து உருவாக்குனது ஜீன்ஸ் பேண்ட் டி ஷர்ட்டை போட்டு ஒரு யங்ஸ்டரா உருவாக்குனது டைரக்டர் சங்கர் அவர்களை அவர்களையே பாத்தீங்க அப்படின்னா அவமானம் படுத்தி அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரத்துல இருந்திருக்காரு வடிவேல் அவர்கள் தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண